Город в степи в областном историко-краеведческом музее состоялось открытие необычной выставки. Ее приурочили ко дню города Караганды, который будет отмечаться 10 февраля. Подробности в сюжете. В 1931 году шахтерское поселение Караганда было преобразовано в рабочий поселок, а 10 февраля 1934 года в город. Этот день и принято считать днем Караганды. Этому событию приурочили выставку в историко-краеведческом музее под названием Казаналы Кенде Кала и встречу за круглым столом «Город в степи». 84-я годовщина рождения нашего города. И вот в течение последних многих лет я уже принимаю многократное участие в этом событии. Среди гостей мероприятия был известный карагандинец, почетный архитектор Казахстана Сергей Лебедев. Караганда живет ну, своей жизнью, полноценной жизнью. Это и, и угольная кочегарка, и научный центр, и центр новых технологий. Вот, это город студентов, здесь много вузов. Вот, и значит, Караганда ну, обеспечивает кадрами вообще всю нашу республику Казахстан. На выставке представлены архивные документы и материалы об этапах становления Караганды. Есть тут и свидетельство того, какое значение имел наш город в годы войны и в послевоенный период. Выставка демонстрирует становление города как многоотраслевого индустриального центра Карагандинской области. Уже в условиях независимости город получил развитие таких отраслей, как металлообработка, химическая и фармацевтическая промышленность. Об этом ярко свидетельствуют реализуемые проекты на территории свободной экономической зоны Сарыарка. 84 года – это немало, как говорится, лет. Больших успехов добились мы сегодня. Являемся главным городом сегодня на территории Казахстана по экономическим, социальным, политическим показателям, в культурном плане, в культурном развитии. Поэтому я считаю, что сегодняшние события очень значимы. Такие мероприятия надо проводить. А пусть даже не юбилей, но тем не менее предюбилейный, потому что следующий год будет юбилей нашему городу. Среди объемных экспонатов выставки «Шахтерское снаряжение», комплекс геолога Орлова «Реликвии военной пары», предметы быта советского периода и продукция современных промышленных предприятий. Много интересного расскажем о том, как строилась Караганда. На встрече за круглым столом приняли участие ученые, краеведы, специалисты архивов и библиотек, студенты. Мероприятие проходило в рамках реализации программы «Рухани Жангару». Ирина Вобещевич, Данил Тарасов, Наталья Заяц, Пятый канал.